。我不要太阳女神，我也不要太阳女神。太阳女神，快离开这里！美人鱼姐姐，快让太阳女神去大海里吧！我们不喜欢她。凭什么？我那么努力工作，你们为什么讨厌我？看看你干的好事！我的庄稼太旱了，怎么还不下雨啊？我来了，我来了。乌云，你快离开这！没看见我在这上班吗？那那好吧，我走了、啊。太阳女神，你怎么不让乌云下雨啊？我的庄稼都要旱死了。那我不管，我要努力工作，做最勤劳的太阳女神。你你太坏了，我不需要你。熔炉，快出来，咱们去参加唱歌比赛了。我不出去了。怎么了？你快点，不然我们迟到了。我我真的没法参加比赛了。熔炉。你怎么变得这么黑了？还不是被太阳女神晒的，天空上的白云都被太阳女神赶跑了。我刚去买参赛的公主裙，就被晒成了这样。这么黑，我还怎么参加比赛呀？我讨厌太阳女神，如果没有太阳该多好。我好困啊，怎么还不到晚上？我来了，月亮女神，你来干什么？我还没下班呢。可是已经到晚上的时间了呀。那我不管，我是最勤奋的太阳女神，我要加班到天明，你快点回去吧。那那好吧，就因为太阳女神，我的庄稼都要旱死了。我的皮肤现在还这么黑呢，你看我的黑眼圈，我都好久没睡觉了。我们就不要太阳女神。既然你们那么讨厌我，那我就去大海了，以后再也不回来了。太好了，现在只有月亮女神了，我会好好照顾大家的。真好，没有太阳晒啦，我终于可以随意出来玩啦<咳>。好冷啊，我要回去换件厚衣服。<咳>小强，你怎么在这哭啊？蓉蓉，我的庄稼都快死了。为什么呀？太阳女神不是被咱们赶跑了吗？就是因为没有太阳，所有的庄稼都得不到营养，这可怎么办啊？月亮女神，月亮女神，蓉蓉，有事吗？月亮女神，小强的庄稼没有阳光，都要死了，你能帮帮他吗？对不起，蓉蓉，我的光芒都来自太阳，本身是不能发出阳光的，所以没法帮助你们。这下全完了。小强，你别哭，咱们叫上五六七一起去找美人鱼姐姐帮忙吧。好吧。五六七，你怎么还在床上躺着？天这么黑，不睡觉还能干什么？快起床吧！小强的庄稼没有阳光，都快死了。没有粮食，我们会挨饿了。咱们快去找美人鱼姐姐帮忙吧！那我也去不了。为什么？我的衣服洗了好几天了，到现在还滴水呢。没衣服穿，我怎么去找美人鱼啊？哎呀，没有太阳，女神真的太不方便了。要不我把我的衣服借给你穿吧？我的庄稼真的等不了了。那好吧。美人鱼姐姐，我们想请太阳女神回去。是啊，没有太阳女神，我们都没法生活了。那我把太阳女神请过来，你们自己跟她说吧。太阳女神，太阳女神，美人鱼姐姐，你叫我做什么？我还要听海龟爷爷讲故事呢。太阳女神，对不起，我们知道错了，你能跟我们回陆地上吗？你们不是都很讨厌我吗？对不起，没有你，我们才发现根本无法生存。请原谅我们吧。那好吧，其实之前我也有错，我太想表现自己，却忽略了你们的感受。以后我也会改正自己的错误的。太阳姐姐，你终于回来了。是啊，月亮妹妹，以后我们两个要好好合作，一起照顾小伙伴们。小五，你还有两天就能长出翅膀了，希望你别和妈妈一样是普通色呀。妈，这也不是我能决定的。先不说这些了，我先去上学了。咦，那边怎么围了那么多人？在干嘛呢？千仞雪，你居然拥有紫色翅膀，这样你不就成为公主了吗？太幸运了！千仞雪公主，不知道你收不收仆人？我愿意当你的仆人。千仞雪公主，我也愿意。原来千仞雪是紫色翅膀，前两天我还买她一副拥有好的翅膀，这下糟糕了，她肯定会报复我的。我不能让他发现我。凤小五，你给我站住！凤小五，我记得前两天你的表情跟你说我不会拥有好的事，你看我现在拥有的是翅膀。要不要考虑一下成为我的仆人？这这样不太好吧？
。小五，你能成为公主的仆人是你的荣幸。就是呀、啊，多少人想成为公主的仆人，公主都不一定要呢。你们看，我现在翅膀都没有长出来呢，我连自己是什么身份都不知道。仆人这事就算了吧。哈哈哈，你以为你会长出蓝色翅膀吗？蓝色翅膀只有 0.1% 的几率。我现在的翅膀颜色只是比蓝色低一个等级，给你两天时间，到时候你一定会成为我的仆人。公主的命令没有人可以反抗的。凭什么？你为什么一定要我成为你的仆人？就凭我现在是公主，到时候我一定要你洗全校的马桶。仆人们，我们走。输入，呵呵呵。如果你打出来的是哈哈哈,哈，那你一定是个开心的小公主；如果是好好好，那你一定是个很随和的人。妈，我回来了。小五，你的同学是不是有人成为公主了？妈，你怎么知道的？你的事已经有人告诉我了。妈，我不想当他的仆人。小五，除非你的翅膀颜色是蓝色，不然你根本不能改变规则呀。你要知道，破坏规则是要关小黑屋的。妈，我有点累，先回房间了。该怎么办？难道我真的要成为千仞雪的仆人吗？可是我真的不甘心呀、啊！大家好，我是小精灵小五。小五，今天你必须嫁给我，否则说了，我跟你是不可能的，也不会嫁给你的。怎么你就是不明白呢？死了这条心吧！谁把刀锋抛了？拿到本王者了？那什么？这是鞋子，哪位女生的水晶鞋？我们王子殿下说了，谁能找出这鞋子的主人，王子就会重重有赏。这不是我的鞋子吗？终于找到了，呵呵，我这就去拿回来。跟我走一趟，去一个地方。今天你就待在这里，哪都去不了。你的魔法我已经封印住了，休想让王子找到你。李比东，你太坏了，小伙伴会不喜欢你，而且还会扔狗头给你的。无所谓啦，我会带着我雪儿一起去见王子的。再见。王子殿下，我给你带来这鞋子的主人了。真的吗？是谁？是我武魂殿第一圣女千仞雪，乖女儿，伸出你的脚，让皇子看下。王子，这水晶鞋真是我掉的，你看我这只脚上还没有鞋子呢。是这道理，确实是少一只鞋子。管家，你觉得这鞋子是他的吗？应该是吧，一切让王子定夺。那好吧，先跟我回城堡。等等，那水晶鞋是我的，我也有一只脚没穿鞋。而且我另一边鞋子也是这款，颜色也一模一样。王子，请相信我，这鞋子对我很重要。王子，你别听他，他是我家的下人，企图想欺骗王子你，你想飞上枝头变凤凰。对呀对呀，他是我们家的下人，就是个扫地的。你们在撒谎，小朋友会给你们扔狗头的，没人会喜欢你们的表情包的。我不是你们家的下人。太混乱了，小朋友们快来帮帮我，只要测出红色水晶鞋，就可以知道水晶鞋就是谁的了。小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生。比比东，你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。李比东的身份是逃课大王。嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课，我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长。坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选。你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机，可以飞离学校。嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课，看我的一百分攻击！哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击，打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。呃、小天使淘汰。嗯，为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。下面学渣选择，我选攻击。以比东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。
，小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊！别担心，我还有绝招，电话叫家长。你是不是又变了？现在都敢逃课了，回去看我怎么收拾你！我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。原来这样也可以，老师的绝招真是太厉害了！现在学渣们都回去上课了，我宣布这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子了。小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生，比比多你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。李炳的身份是逃课大王。嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课，我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长，坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选，你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机，可以飞离学校。嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课，看我的一百分攻击。哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。呃，小天使淘汰。嗯，为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。嗯、下面学渣选择，我选攻击。比比东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊！别担心，我还有绝招，电话叫家长。你是不是又变了？现在都敢逃课了，回去看我怎么收拾你！我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。原来这样也可以，老师的绝招真是太厉害了。现在学渣们都回去上课了，我宣布这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子了。早读的时候，我们班的学渣又迟到了。后来点名的班主任发现他的座位空着，很生气的说：“昨天迟到，今天还迟到，等他来了，看我怎么收拾他。”我们心想，这下学渣完蛋了。过了一会儿，学渣吹着口哨推开了教室的门，讲台上，怒气冲冲的班主任看到他刚要发作，学渣突然弯腰，很绅士的对班主任鞠了一躬，大声说道：“早安，女王殿下！太阳起来，你也起，你是人间大美女。”又是元气满满的一天。那刚才还一脸怒气的班主任，听完学渣的话，呼哧一声笑了出来。他对学渣温柔说道：“进来吧，下次早点来。”全班同学都炸了。太可恶了！老师，我举报小五，他上课睡觉。哼，你比东，你管好自己就行，上课不准乱说话。老师，你不管睡觉是吧？正好我困了，我也睡。比比东，你上课居然敢睡觉，给我到门口罚站！老师，你太过分了，凭什么小五睡觉你不管，我睡觉就要罚站，我不服。那是因为，因为我有睡觉证啊！嗯、睡觉证，睡觉证是什么东西？就是这个，有了它，你就能随时随地睡觉了。哇，这简直就是我梦寐以求的东西！小五，你的睡觉证是哪里来的？嘿嘿，这是我的秘密，不告诉你们。小五，只要你告诉我们，我就请你吃大汉堡。这样啊，那我。我就告诉你吧，这是我在舒精灵那里买的。太好了，那我们快去找舒精灵吧。等等，比比东，我的汉堡呢？汉堡没了，我还有烤兔子肉，你要不要？哼，大骗子！舒精灵，我们要买睡觉证。没问题，睡觉证需要二十点智商。反正我们有很多智商，睡觉证我们买了，快把智商拿走吧。看我的智商抽取仪，我抽。好了，这是你们的睡觉证，欢迎你们下次再来
。老师，现在我也有睡觉症了，可以睡觉了吧？不行。为什么呀？因为现在只有超级 VIP 睡觉证才能睡觉，而且还能躺着睡。哼，阿七总，我们现在就去买。朱精灵，我们要买超级 VIP 睡觉证。很好，不过买它需要一百点智商，你还要买吗？这么贵呀、啊？没关系，比比东，用掉一百点智商，我们还有二十点智商呢。不对吧，阿七？我们现在才八十点智商，用掉一百点智商，我们的智商就会变成负数，到时候就变成傻瓜了。哎呀，你。算错了，二十减去一百还剩二十，我们还有二十点智商才对。嗯，真的是这样吗？我怎么有点不相信呢？朱精灵，我和阿七到底谁算的是对的呀？阿七算的是对的，不信你问问小朋友，你们到底买不买？请问哪一个最矮？我知道，一看就知道这个老爷爷最矮。小五回答错误。这这怎么会不对呢？我知道是龙虾最矮，因为龙虾比人矮，这是常识。小雪回答正确，加一分。下一题，什么动物最怕水？我知道是大熊猫。回答错误。我知道是鸡，因为鸡不可失。小五回答正确，加一分。下一题，找出下面最大的数。我知道六百六十六是最大的。回答错误。我知道最大的数是九，因为九的个头最大。恭喜小雪回答正确，加一分。耶耶耶，我已经有两分了，这次班级最强大脑冠军是我的啦。请听下一题，下面哪个不能吃？大师，是不是冰淇淋上面那个不能吃？回答错误。我知道了，是碗，碗肯定不能吃的。恭喜小五回答正确，加一分。耶耶，我也有两分了，最强大脑冠军是我才对。好了，只剩下最后一题了，你们都要加油，请听题，选中三个数字，使它们相加等于十二。完了，数学题不是我的强项，最强大脑冠军肯定是小五的啦，太气人了，惨了，我也不知道哪三个数字相加等于十二，最强大脑冠军也不是我了，看样子我以后还要好好学习。小五和爸爸吃饭还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择。花三，是和妈妈一起吃饭。小红就和妈妈一起睡觉还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。耶、嗯，是和妈妈一起睡。比比东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇，我要和妈妈一起去生活了。可恶，为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的。啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红卷，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。嗯、爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住。我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了。啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道，太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我我知道错了，我爸爸倒很爱干净。啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我。爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名。妈妈带你去游乐园玩。哦耶，去游乐园玩喽！恭喜去玩，才考了九十八分，都才好开心的。我考是一百分。比比东，你这次考试太差劲了，点我去复习，哪也不许去。爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还想休息？等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了。我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。
，让戏子成云烟。那座红妆面带浓妆，唢呐一声长明月光。这女子眉眼白高堂，一拜见的日月，二拜秋意望。这一生，归三拜红尘郎。孩子们，妈妈现在有事要出去，你们一定要乖乖的把感冒药喝了，知道了吗？妈妈，我们知道了。喵喵喵，这药真的好苦啊！五六七哥哥千仞雪姐姐，我先回去睡觉了。喵喵喵，饿、哦，这个药真的好苦啊！五六七哥哥，我也回去睡觉去了。我不想喝药，药真的太苦了，我要想办法把这个药倒掉。呃呃，有了。妹妹还小，我偷偷把药倒在妹妹床上，然后说是她尿床了，这样大家肯定不会知道这是我没有喝掉的药。哎呀，我真是太聪明了！五六七哥哥，咱们一起去玩游戏呀。呃，我的头好疼啊，你还是自己玩吧。呃。哎呀，哥哥，你的脸好红啊！你没喝感冒药吗？我我怎么可能没喝？孩子们，我回来了。妈妈，你终于回来了。呀！小五出什么事了？小五怎么了？发生什么事了？妈妈，对不起，我尿床了。我不是乖小孩。小五没事的，你还是小孩子，尿床很正常的。就是啊，小五你放心，妈妈不会怪你的。我现在就给你收拾一下。不对，这是感冒药水的味道，这到底是怎么回事？你们三个里面肯定有人没喝感冒药，都跟我来客厅。不行，我一定不能让大家知道是我把感冒药水洒到了小五妹妹的床上，要不然妈妈肯定会收拾我的。我得想个办法，让妈妈误会千人雪妹妹。你们三个到底是谁没有喝药水？如果现在那个人承认错误的话，我就可以原谅他。要是被我抓到了的话，我一定会好好惩罚他的。妈妈，我乖乖喝了药的。五六七哥哥和千仞雪姐姐都是看到了的，不信你问问他们。五六七千仞雪是这样吗？是这样的，小五妹妹确实喝了药就回房间了。那就是你们两个了。五六七千仞雪，你们到底谁没有喝药？妈妈，我亲眼看到是千仞雪妹妹没有喝药，然后把药水倒在了小五妹妹的床上。啊，五六七哥哥，我明明把药喝了呀，你为什么要冤枉我？啊，雪妹妹，你就不要再撒谎了，哥哥不能再包庇你了，你赶紧向妈妈承认错误吧。妈妈真的不是我做的，肯定是哥哥做的，要不然他也不会冤枉我。妈妈就是妹妹做的。好了好了，你们不要再吵了，吵得我头都大了。又是元气满满的一天，我昨天晚上好像梦见了梦游仙子，好奇怪啊！好了，再试试说出我的愿望。今天是我的生日，我想要一个很大的草莓蛋糕和 bling bling 的公主裙。好了，现在洗漱吃早餐去上学了。小五，你今天看起来心情很不错呢。是啊，三哥，我特别开心。我昨天晚上做了一个特别神奇的梦。小五，告诉你一个秘密，我是梦魔仙子，专门帮小朋友实现美好愿望的。今天轮到你了，如果你明天睡醒后，你再说出你内心的愿望，等你放学回家后，就会看到神奇的事情发生哦。听起来真的很不错呢，我也要赶紧试一试。<笑>这也太可笑了，我才不相信有什么梦魔仙子呢。小五，你是为了引起大家的关注，在这里瞎编骗人吗？没有。我说的都是真的，我也来试一下。千仞雪，你也赶紧试试吧，万一被变成奇怪的东西就不好了。切，我才不害怕呢，他要是赶出来，我就一拳打他脑同学们放学了，回家路上要注意安全。我过生日，邀请大家一起去我家玩吧。太好了，迫不及待想看看梦魔仙子的魔法了。小五，我也要去看看。如果没有梦魔仙子的话，我就电摇嘲讽你们，想想就很有趣的样子。<笑>哇塞，我的愿望真的实现了！这就是我早晨出门许的愿望。来吧，我请大家吃美味的草莓蛋糕。咦，千仞雪去哪里啦？这是怎么了？快来人救救我呀！我怎么变成狗头怪了？我也想吃草莓蛋糕呀！
又是人气满满的一天。我昨天晚上好像梦见了梦游仙子，好奇怪啊！好了，再试试说出我的愿望。今天是我的生日，我想要一个很大的草莓蛋糕和 bling bling 的公主裙。好了，现在洗漱吃早餐去上学了。小龙，你今天看起来心情很不错呢。是啊，三哥，我特别开心。我昨天晚上做了一个特别神奇的梦。小五，告诉你一个秘密，我是梦魔仙子，专门帮小朋友实现美好愿望的。今天轮到你了，如果你明天睡醒后，你再说出你内心的愿望，等你放学回家后，就会看到神奇的事情发生哦。听起来真的很不错呢，我也要赶紧试一试。<笑>这也太可笑了，我才不相信有什么梦魔仙子呢。小五，你是为了引起大家的关注，在这里瞎编骗人吗？没有。我说的都是真的，我也来试一下，先认血，你也赶紧试试吧，万一被变成奇怪的东西就不好了。切，我才不害怕呢，他要是赶出来，我就一拳打他脑袋。同学们放学了，回家路上要注意安全。我过生日，邀请大家一起去我家玩吧。太好了，迫不及待想看看梦魔仙子的魔法了。小五，我也要去看看，如果没有梦魔仙子的话，我就练瑶嘲讽你们，想想就很有趣的样子。哇塞，我的愿望真的实现了！这就是我早晨出门许的愿望。来吧，我请大家吃美味的草莓蛋糕。咦，千叶雪去哪里啦？这是怎么了？快来人救救我呀！我怎么变成狗头怪了？我也想吃草莓蛋糕呀！妈妈，你猜我考了多少分？哼，一百分。啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊！呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉！妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我。我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分、啊？不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？啊、比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说。这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。嗯、糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊，这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分。果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。妈妈，你猜我考了多少分？哼、嗯，一百分。啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分
。嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊。呃，八十分。嗯、呃，为什么不说一百分啊？真倒霉。妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我。我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分、啊？不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？啊、比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说。这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。五，糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。啊、比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊，这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分。果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分呢？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。哇小五，你输定了，这次的孩子王肯定是我了，你就看着吧。嗯、呃，比东东。你没搞错吧？现在你一个贝壳都没有，你说你是孩子王？你没看到我这里有三个贝壳了吗？哈哈，你以为我没做好准备吗？看着吧，待会我马上就会超过你了。阿七，你来了，你手上带了个贝壳，你要投给谁呀、啊？是不是我？你肯定不是啊！我和比东东是好朋友，当然是投给他了。而且你以为我只有一个贝壳吗？哈哈，我裤子里还装着两个呢，比东东老大。来，这三个贝壳都给你了。我去，不是吧？每个人只有一个贝壳，为什么阿七有三个？这是怎么回事？太奇怪了吧！这下我跟比东东的贝壳数量是一样的了，怎么办？他真的要成为孩子王吗？这下你看到了吧？就这么轻轻松松，我就追上你了。孩子王，我当定了。小五，现在认输还来得及。哼，我不信，我家三哥都还没来呢，你以为这就结束了呀？等着吧，我不会让你超过我的。可恶，你别得意，这个阿七怎么才帮我弄了三个贝壳？其他人的呢？没抢到吗？小五，我来了，我手上有一个贝壳，我直接给你了。不过你答应要陪我去唱歌比赛的，别忘了哈。行行行，让你给我一个贝壳还那么多话，快走吧你。看吧，比东东，现在我已经有四个了，你才三个，就这还想超过我，没戏了吧？哈哈哈！小五，我忘记跟你说了，比东东那三个贝壳都是阿七从其他人手里拿的。不信你看，我有真相记录。蓉蓉，小五妈妈，老师，你们手上的贝壳给我拿来，我要给我家比东东老大。只要有了你们这些贝壳，让他成为孩子王，还不是轻而易举的事情？哈哈，我告诉你们，谁都不许跟任何人说，不然的话，我就让比东东大人给你们好看。可恶，阿三，你赶紧给我离开，别影响我拿到孩子王的称号。比东东，你怎么可以让阿七去拿其他人的贝壳来给你投票？这不公平。就算你成为了孩子王，也没有人。小五，你输定了，这次的孩子王肯定是我了，你就看着吧。嗯，比东东，你没搞错吧？
，现在你一个贝壳都没有，你说你是海子王？你没看到我这里有三个贝壳了吗？哈哈，你以为我没做好准备吗？看着吧，待会我马上就会超过你了。阿奇，你来了，你手上带了个贝壳，你要投给谁呀、啊？是不是我？你肯定不是啊！我和比东东是好朋友，当然是投给他了。而且你以为我只有一个贝壳吗？哈哈，我裤子里还装着两个呢，比东东老大。来，这三个贝壳都给你了。我去，不是吧？每个人只有一个贝壳，为什么阿七有三个？这是怎么回事？太奇怪了吧！这下我跟比东东的贝壳数量是一样的了，怎么办？他真的要成为孩子王吗？这下你看到了吧？就这么轻轻松松，我就追上你了。孩子王，我当定了。小五，现在认输还来得及。哼，我不信，我家三哥都还没来呢。你以为这就结束了呀？等着吧，我不会让你超过我的。可恶，你别得意，这个阿七怎么才帮我弄了三个贝壳？其他人的呢？没抢到吗？小五，我来了，我手上有一个贝壳，我直接给你了。不过你答应要陪我去唱歌比赛的，别忘了哈。行行行，让你给我一个贝壳还那么多话，快走吧你。看吧，李东东，现在我已经有四个了。你才三个，就这还想超过我，没戏了吧？哈哈哈！小五，我忘记跟你说了，比东东那三个贝壳都是阿七从其他人手里拿的。不信你看，我有真相记录。蓉蓉，小五妈妈，老师，你们手上的贝壳给我拿来，我要给我家比东东老大。只要有了你们这些贝壳，让他成为孩子王，还不是轻而易举的事情？哈哈，我告诉你们，谁都不许跟任何人说。不然的话，我就让比东东大人给你们好看。可恶，阿三，你赶紧给我离开，别影响我拿到孩子王的称号。比东东，你怎么可以让阿七去拿其他人的贝壳来给你投票？这不公平。就算你成为了孩子王，也没有人。我要给小五大狗头。我也要给。我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我是东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐。姐姐，哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去玩了。等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜。不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧。我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿七娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说。清楚，说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果吃。对，我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了。我吃一个橘子味糖果。那我吃一个草莓味糖果。真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么，朱竹清？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧，回家吃饭了。我进，我也进、啊。这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？
，才不是呢！我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴？等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小五，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了。这就是我的小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海里玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要，我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴！比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管！你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力，小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴。我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了。小朋友们，乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！我、啊、们来了。小精灵们，谢谢你们救了我们。哎呀，唐三小精灵，你受伤了，别动，我包你包扎一下。小五，谢谢你。比比东，我也受伤了，也帮我包扎一下吧。哼，五六七小精灵，你是我的守护精灵，这么一个小怪兽你都受伤，你也太废物了吧？还好意思让我给你包扎？快滚一边去！比比东，你你太过分了。Nice. 我没能量了，能给我补充能量吗？哎呀，唐三小精灵，对不起，你战斗需要消耗能量，我都忘给你了。这是我特意为你准备的美食，你快尝尝吧。哇，真好吃！唐三小精灵，这个果汁也是给你的，真好喝，我能量又充满了。小五，你对我太好了。你是我的守护精灵，你保护我，我当然要好好照顾你。这些都是我应该做的。比比东，我也没有能量了。哼，没能量你就自己去找吃的，问我干什么？让你一说，我也有点饿了。嗯嗯，真好吃，再吃点。比比东，你太过分了，我不要守护你了，我要守护小五，做小五的守护精灵。哼，谁稀罕你这废物小精灵？战斗力这么菜，这么差劲的小精灵，我还嫌你跟着我碍眼呢。好，以后我就不守护你了。小五，从现在起，我做你的守护精灵吧。好啊，五六七小精灵，以后我会和照顾唐三小精灵一样，好好照顾你的。小精灵们，快跟我回家吧，我给你们洗水果吃。哼、啊，臭小五，照顾两个小精灵，累死你。<笑>唐三小精灵，五六七小精灵，水果洗好了，快吃点水果吧。谢谢你，小五。一会我带你们去公园锻炼身体，外边阳光可好了，多晒晒太阳，你们会更强壮。小五，你太好了，公园的空气真好。小五，我感觉我要升级了。我也是。
，那需要我为你们做点什么吗？不用了，小五，你对我们的爱心就是我们最大的力量源泉。我升级成为火焰精灵了，我升级成为雷电精灵了。哇，五六七小精灵，你竟然成为雷电精灵了，好厉害呀、啊！小五，五六七小精灵是我的守护精灵，你快还给我。比比东，我不能还给你。五六七小精灵，现在是我的守护精灵。没错，我守护的是小五。比比东，你那么自私，我才不守护你呢。五六七小精灵，你竟然说我自私，太可恶了！哼，你们给我等着。小五，我们以后会更好的保护你的。谢谢你们。哇，小五，你的守护精灵竟然一个是二级的火焰精灵。一个是二级的雷电精灵，好厉害啊！是啊，我们的守护精灵还都是一级小精灵呢。咦，比比东，你的守护精灵呢？精灵族长，我没有守护精灵。不对啊，你们小伙伴不是每个人都有守护精灵吗？族长爷爷，我的守护精灵太坏了，我细心照顾他，给他好吃的好喝的，他受伤了我还帮他包扎伤口，可他却嫌弃我老，跑到小五那去了。你看，就是那个五六七雷电精灵。五六七，你也太过分了！比比东对你那么好，你怎么能嫌弃他老呢？你这样不要，雷电不好。族长爷爷，比比东不好，他那么自私，根本没照顾过我，我受伤了也没给我包扎过，好吃的他都自己吃。如果不是小五照顾我，我别说自私了，现在可能早就没能量了。没错，族长爷爷，你这是在骗我。到底是谁在撒谎呢？我一定要好好惩罚撒谎的那个人。快跑啊！有怪兽！不要跑！我不是怪兽，我是大海中的海神，我在找我失踪的美人鱼妹妹。我们不会游泳，我们不去大海。我们大海可美了，有好多好吃的好玩的，不但不用学习写作业，还可以使用神奇的魔法。这么好，我想去，可是我们没有鱼尾巴啊！美人鱼碰到水才会显出鱼尾巴，我现在用魔法下雨看看就知道了。呼风唤雨，哇！我有美人鱼尾巴，我是美人鱼公主。我怎么也有美人鱼尾巴啊？我们都有美人鱼尾巴。啊、不对啊！你们怎么都有美人鱼尾巴？我只有一个美人鱼妹妹，一定有人是假冒的。有了，我的美人鱼妹妹唱歌特别好听，你们唱首歌我就知道了。那我先来。I see you， <咳> I see you， <咳>停停，蓉蓉你就算了，你还是回去做作业吧。该我唱歌了。五六七，你就不用唱歌了。为什么我不想回去写作业？因为你是男生啊，海神哥哥要找的是妹妹，你的鱼尾一定是假的。比比东说的对，五六七你也回去写作业吧，还是我来唱歌吧。一个姑娘活在摇晃的落英若现的尾巴。哇，比比东你唱歌真好听，原来你才是我的美人鱼妹妹。太好了，我不用回去写作业了。其实我的鱼尾是假的。唱歌是我用录音机录好的，我只对嘴型就好了。你们谁都不要告诉海神哥哥，不然我就把我的作业让你们写。比比东妹妹，快和我回大海吧。海神哥哥，我还没唱歌呢。臭兔子，怎么哪都有你？海神哥哥都说我是美人鱼妹妹了。可是我唱歌也很好听啊。这样，那小屋你唱歌我听听。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？哇，太好听了！这么说你也是我的美人鱼妹妹？你们两个都是美人鱼妹妹，这可怎么办？啊，老鼠！<笑>对呀、啊，我的美人鱼妹妹哭出的眼泪是珍珠，小五的眼泪是珍珠，小五才是我的美人鱼妹妹。谁说的？我也能哭。<笑>咦，怎么没有珍珠呢？比比东，你哭不出珍珠，你还是回去做作业吧。不要啊，我不要做作业。小五妹妹，快跟我回海神宫吧。好啊，海神哥哥。<笑>其实我是千仞雪，真正的小五美人鱼。<笑>
，还在地宫里给我哭珍珠呢。比比东妈妈太笨了，假冒都不会。我要去海神宫享福了，再也不用写作业了。<笑>海神哥哥，你在哪呀、啊？仙人雪冒充我的样子，怎样才能让海神哥哥知道真相？美人鱼公主检测开始，冰公主。美人鱼公主转化能量七十分。哇，我快转化成美人鱼公主了。五六七。美人鱼公主转化能量八十分。<笑>我会比冰公主更快成为美人鱼公主的。比比东。美人鱼公主转化能量100分，果然是支持率最高最美的美人鱼公主。我也要看看我的美人鱼公主转化能量。检测开始，这是怎么了？系统错误，无法检测，系统充能重启中。这可怎么办？我好想变成美人鱼呀、啊！小五，看来是你太丑了，系统都难住了。不会的，好多小朋友都说我变成美人鱼很可爱，怎么会没有转化评分呢？系统重启完毕，检测开始。小五，美人鱼公主转化能量零分，没有美人鱼基因，驱逐出海神宫。小五，原来你不止没人喜欢你变成美人鱼，你连变成美人鱼的资格都没有。<笑>不会吧？小五变成美人鱼的样子很漂亮，我还看过呢，怎么能没有美人鱼基因呢？系统，你是不是弄错了？对呀，系统，你要不要再检测一次？不可以，每个人每天只能检测一次。小五没有美人鱼基因，必须驱逐出海神宫。哪里来的小姑娘？你怎么跑到这荒岛上哭啊？乌龟爷爷，我是史莱克小镇的小五，我去海神宫转化成美人鱼公主，可是我的美人鱼能量都不见了。系统说我没有美人鱼基因，就把我驱逐到这里了。哎，可怜的小姑娘，这个荒岛太偏僻了，来到这个荒岛就很难再出去了。这可怎么办啊？小姑娘，你别伤心了，好休息。明天我想办法拖你出去吧。谢谢你，乌龟爷爷。Later。小五，咦，冰公主五六七，你们怎么也来到这个荒岛了？我们的美人鱼鱼尾都不见了，系统说我们没有美人鱼基因，就把我们也驱逐到这里了。这是怎么回事？你们的鱼尾怎么会不见了呢？事情是这样的。啊、臭兔子被我驱逐了，现在只有冰公主和五六七了。这个世界只能有我一个美人鱼公主，冰公主他们都睡着了，我要把他们的鱼尾都拿走。你是谁？为什么要拿走我们的美人鱼鱼尾？<笑>事情就是这样，我们的鱼尾被那个黑影拿走了。你们知道那个黑影是谁吗？他速度太快，我们都没看清楚。我只记得那个黑影是这个样子的。这是谁啊？是水王子吗？不对，我觉得是奥斯卡。他到底是谁呢？我的美人鱼能量不见了，是不是和他也有关系呢？我一定要把他找出来。美人鱼公主检测开始，冰公主。美人鱼公主转化能量七十分。哇，我快转化成美人鱼公主了。五六七。美人鱼公主转化能量八十分，<笑>我会比冰公主更快成为美人鱼公主的。比比东，美人鱼公主转化能量一百分，果然是支持率最高最美的美人鱼公主。我也要看看我的美人鱼公主转化能量。检测开始，这是怎么了？系统错误，无法检测，系统充能重启中。这可怎么办？我好想变成美人鱼呀、啊，小五，看来是你太丑了，系统都难住了。不会的，好多小朋友都说我变成美人鱼很可爱，怎么会没有转化评分呢？系统重启完毕，检测开始。小五，美人鱼公主转化能量零分，没有美人鱼基因，驱逐出海神宫。小五，原来你不止没人喜欢你变成美人鱼，你连变成美人鱼的资格都没有。不会吧，小五变成美人鱼的样子很漂亮，我还看过呢，怎么能没有美人鱼基因呢？系统，你是不是弄错了？对呀，系统，你要不要再检测一次？不可以，每个人每天只能检测一次。小五没有美人鱼基因，必须驱逐出海神宫。<笑>哪里来的小姑娘？你怎么跑到这荒岛上哭啊？乌龟爷爷，我是史莱克小镇的小五。
，我去海神宫转化成美人鱼公主，可是我的美人鱼能量都不见了。系统说我没有美人鱼基因，就把我驱逐到这里了。哎，可怜的小姑娘，这个荒岛太偏僻了，来到这个荒岛就很难再出去了。这可怎么办啊？<笑>小姑娘，你别伤心了，好好休息。明天我想办法拖你出去吧。谢谢你，乌龟爷爷。Later， 小五。咦，冰公主五六七，你们怎么也来到这个荒岛了？我们的美人鱼鱼尾都不见了，系统说我们没有美人鱼基因，就把我们也驱逐到这里了。这是怎么回事？你们的鱼尾怎么会不见了呢？事情是这样的，哼、啊，臭兔子被我驱逐了，现在只有冰公主和五六七了，这个世界只能有我一个美人鱼公主。冰公主他们都睡着了，我要把他们的鱼尾都拿走。你是谁？为什么要拿走我们的美人鱼鱼尾？<笑>事情就是这样，我们的鱼尾被那个黑影拿走了。你们知道那个黑影是谁吗？他速度太快，我们都没看清楚。我只记得那个黑影是这个样子的。这是谁啊？是水王子吗？不对，我觉得是奥斯卡。他到底是谁呢？我的美人鱼能量不见了，是不是和他也有关系呢？我一定要把他找出来。我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。千仞雪公主，你唱歌太好听了。千仞雪公主，你的歌声是最优美的。小五，你今天表现不错，这个馒头赏给你了。谢谢你，千仞雪公主。小雪，你今天唱的真好听。哇，是唐三哥哥。唐三哥哥，你喜欢听我唱歌，以后常来看我，我唱给你听。臭兔子，还傻愣着干什么？还不快走！哦，咦，这个小姑娘是谁啊？她啊，她是我家的佣人，笨手笨脚的。我看她可怜，才让她在这干点灵活。小雪，你太善良了。唐三哥哥，今天天气这么好，我们去野外踏青吧。好啊，野外的空气一定很清新。唐三哥哥好帅啊！可是我太丑了，真想再多看他一会儿。小姐姐，我好饿，你能给我点吃的吗？小弟弟，这个馒头给你吃吧。谢谢你，小姐姐。哎，今天又没吃的了，我去郊外找些野果吃吧。唐三哥哥，这的景色真漂亮。是啊，这真美。啊、怪兽。小雪妹妹，我来挡住他。你先。现在想找些野果都好难啊，距离近的都被摘走了。咦，怎么有个人躺在那？啊，唐三哥哥受伤了。哎呀，要下雨了，我这就带你去山洞避雨。唐三哥哥的伤也包扎好了，为什么还昏迷呢？我给你唱首歌吧，希望你能快点醒过来。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？水，我想喝水。唐三哥哥，你醒啦，给你水。谢谢你，小雪，你的歌声还是那么好听，多亏你照顾我，我头好晕，再躺一会就好了。唐三哥哥把我当成千仞雪了，我该怎么办？当然是勇敢的对他说出真相。他喜欢的歌声是你唱的，他是你救的，当然都要告诉他。当然不能告诉他，你长得那么丑。如果他知道了真相，会更加讨厌你的。你还是像以前一样，默默的看着他就好了。我我该怎么选择？在键盘上输入 Y Y。如果是有缘，你就听我的，勇敢的告诉唐三，去争取自己的幸福。如果是遥远，那你就听我的。离开这里，这样你还有远远看着他的机会。我我的是遥远，看来我应该离开这里，远远的看着他也很好。唐三哥哥，你竟然还活着！小雪妹妹，昨天多亏你救了我，不然我就真危险了。嗯，我昨天救了你。
。对呀、啊，昨天把我吓坏了，还好你没事。小雪妹妹，昨天我昏迷时听见你唱了一首我从来没听过的歌，真好听。今天能再唱给我听吗？新歌，这个，唐三哥哥，我今天嗓子不舒服，过两天我再唱给你听吧。好吧，小雪妹妹，你要多注意休息。那唐三哥哥，我先回去了。今天小雪怎么怪怪的？星星，快为我聚光咦，这不是昨天的歌声吗？小五姐姐，你唱的真好听。好了，小弟弟，今天的歌就学到这吧，快去玩吧。小五姐姐，太谢谢你了，不但给我吃的，还教我唱歌，你是最善良的人。小妹妹，你刚才唱的真好听。啊，唐三哥哥，你认识我？我我是小五，在千仞雪公主家见过你。小五，你唱歌和小雪一样好听。咦，不对啊，小五，昨天是不是你救了我？啊，不，不是我。小五，你不用骗我了，我想起来了，昨天救我的人有一对很漂亮的兔耳朵。唐三哥哥，你记错了，我还有事，我先走了。这个小五的歌声为什么会和小雪的一模一样？他为什么不愿意承认救我呢？我一定会查清楚的。告诉大家一个好消息，今天我就要和三哥结婚了。我们还举行了盛大的婚礼，我还邀请了我的好朋友一起来参加我的婚礼，他们都为我感到开心。我现在就把我穿婚纱的照片发出来给你们看，你们都不准说好看，要不然我小五就会带你来参加我和三哥的婚礼了。Oh my love， 咱们结婚吧。好想和你拥有一个家，这一生最美的梦啊，有你陪伴我风霜天涯。